ডাইনোসর এই প্রাণীটির নাম হয়তো আপনি অবশ্যই শুনেছেন আজ থেকে লক্ষাধিক বছর পূর্বে এই ডাইনোসর নামক জীবটি আমাদের এই পৃথিবীতে রাজ করত কিন্তু বর্তমানে আমরা কেউই চাইব না যে এই বিশাল প্রাণীটি আমাদের মধ্যে এক্সিস্ট করুক রাইট কিন্তু শুধু ডাইনোসরই নয় এরই সাথে আরও অনেক ডিফারেন্ট প্রজাতির জীবও এই পৃথিবীতে এক্সিস্ট করত যাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক জীব এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে তাদের কথা মনে পড়লেই আপনার মনে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হবে তো আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা এমন কিছু রোমাঞ্চকর ও ভয়ঙ্কর প্রাণীর সম্পর্কে আলোচনা করতে চলেছি যাদের ভয়ঙ্কর রূপ দেখার পর হয়তো আপনি চমকে উঠবেন তাই আজকের এই ভিডিওটিকে অবশ্যই একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন কারণ ভিডিওটির একদম শেষেই আমরা এমন দুটি জীবের কথা বলবো যারা সব থেকে বেশি ভয়ঙ্কর তো চলুন আজকের এপিসোডটি শুরু করা যাক নাম্বার সেভেন হেলিকোপ্রিয়ন হেলিকোপ্রিয়ন হলো সমুদ্রের জলে এক্সিস্ট করা এক বৃহৎ প্রজাতির সার্ক আমরা সকলেই জানি যে সার্ক হলো এক বৃহৎ আকৃতি বিশিষ্ট ও ভয়ঙ্কর প্রজাতির জীব কিন্তু এই ভয়ঙ্কর রূপের সাথে যদি তাদের আরও কোনো এক্সট্রা হাতিয়ার থেকে থাকে তাহলে তাহলে তো তারা আরও অনেক বেশি ডেঞ্জারাস হয়ে উঠতে পারে রাইট তেমনই একটা এক্সট্রা হাতিয়ার রয়েছে এই হেলিকোপ্রিয়ন নামক সার্কের কাছে তা হলো তার দাঁত তার এই দাঁত আর পাঁচটা সাধারণ সার্কের মতো ছিল না বরং তাদের দাঁত ছিল ধারালো চেইন স বা করাতের মতো তাহলে এখন একবার এটা ভেবে দেখুন যে সমুদ্র অবস্থিত আর পাঁচটা জীবের কাছে হেলিকোপ্রিয়ন কতটা ভয়ঙ্কর ছিল এক্সপার্টদের মতে তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট আকার বিশিষ্ট এই হেলিকোপ্রিয়ন আজ থেকে প্রায় তিরিশ কোটি বছর আগে সমুদ্রে এক্সিস্ট করত ও পরবর্তী আরও পাঁচ কোটি বছর তারা সমুদ্রে রাজ করে এসেছে এছাড়াও এক্সপার্টদের মতে তাদের দাঁত এতটাই ধারালো ছিল যে তারা যে কোনো প্রাণীকে অনায়াসেই টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারত নাম্বার সিক্স মেগা পিরানহা আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো পিরানা নামক ইংলিশ মুভিটিকে অবশ্যই দেখে থাকবেন যেখানে দেখানো হয়েছে পিরানা নামক একটা ছোট্ট মাছও আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে কতটা বিপদে ফেলতে পারে আর এই ছোট্ট একটা পিরানার দাঁত কতটা তীক্ষ্ণ ধারালো হতে পারে তার কিছুটা ধারণা হয়তো আপনি ওই মুভিটি থেকে অবশ্যই পেয়েছেন তাহলে একবার এটা ভাবুন তো যে এই মেগা পিরানা কতটা ভয়ঙ্কর এই মেগা পিরানা আকারে সত্তর থেকে একশো কুড়ি সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতো মিওসিন পিরিয়ডের সময় আর্জেন্টিনাতে মেগা পিরানাদের পাওয়া যেত এই মেগা পিরানার কিছু কঙ্কাল থেকেই সায়েন্টিস্টরা মেগা পিরানার অস্তিত্বের সন্ধান পায় আর তার সাহায্যেই সায়েন্টিস্টরা এই মেগা পিরানার দাঁতের প্যাটার্ন ও আইডেন্টিফাই করতে সক্ষম হয় তবে এই মেগা পিরানার শরীরের বাকি অংশের সম্পর্কে এখনও তেমন কোনো বিশেষ প্রমাণ মেলেনি তবে যাই হোক না কেন এটা তো ধারণা করা যেতেই পারে যে এই মেগা পিরানা কতটা ভয়ঙ্কর ছিল নাম্বার ফাইভ আর্থোপ্লোরা যদি আপনি একটা সামান্য আরশোলা বা মাকড়সা দেখেও অস্বস্তি ফিল করেন তাহলে এই জীবটিকে দেখার পর আপনি নিজেকে খুব লাকি মনে করবেন কারণ বর্তমানে এই জীবটি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে এই আর্থোপ্লোরা হলো আসলে একটা মিলিপিড যে তার আকারকে প্রয়োজন মতো বৃদ্ধি করতে পারত এই জীব সাধারণত দুই মিটার পর্যন্ত লম্বা হতো আর রিসার্চার্সদের মতে এটা ছিল এক প্রকার শাখাহারী জীব যা গাছের শাখা প্রশাখায় ঘুরে বেড়াতো ও গাছের ফুল ও ফল খেয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় আহার মেটাতো এই জীবের পিঠের ওপরে শেষ লেয়ারটি প্রচণ্ড শক্তিশালী ছিল এই আর্থোপ্লোরা সাধারণত নর্থ আমেরিকা ও স্কটল্যান্ডেই পাওয়া যেত নাম্বার ফোর সার্কোসুচাস এই জীবটিকে দেখতে অনেকটাই বর্তমানের কুমিরের মতন ছিল কিন্তু লম্বায় ছত্রিশ ফুট ও আট টনেরও বেশি ওজন বিশিষ্ট এই জীবটি এখনকার কুমিরের তুলনায় অনেক গুণ বড় ছিল উনিশশো সালে নাইজেরিয়াতে এই জীবটির একটা মাথার খুলি পাওয়া যায় যার দৈর্ঘ্য ছিল এখনকার একটা মানুষের থেকেও বড় আর এটা থেকে তো এটা ধারণা করা যেতেই পারে যে এই জীবটি কতটা বড় ও ভয়ঙ্কর ছিল সার্কোসু চাষ সাধারণত ছোট আকারের ডাইনোসর ও মাছ শিকার করেই তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা মেটাত নাম্বার থ্রি কেপ্রোসু চাষ কেপ্রোসু চাষ নামক জীবটিকে দেখে আপনার মনে হতেই পারে যে এই জীবটি কুমির ও ডাইনোসরের কম্বিনেশান কারণ এই জীবটি দেখতে অনেকটা কুমিরের মতো কিন্তু এর পাগুলি ডাইনোসরের মতো লম্বা বর্তমান সময়ের কুমিরগুলি যতটা ভয়ঙ্কারী হোক না কেন তারা দ্রুত গতিতে শিকার করতে সক্ষম নয় কিন্তু একুশ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই ক্যাপ্রোসু চাষ তাদের লম্বা দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পায়ের জন্য খুব দ্রুতই শিকারের কাছে পৌঁছাতে পারত যা বর্তমানের কুমিরেরা করতে পারে না তো আমি আপনাদেরকে প্রথমেই যেমনটা বলেছিলাম যে সবশেষে এমন দুটি জীবের কথা বলবো যাদেরকে পৃথিবীর সব থেকে ভয়ঙ্কর জীবেদের মধ্যে একটি হিসাবে ধরা হয় কিন্তু বর্তমান সময়ের সাথে সাথে এরা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে যাদের মধ্যে একটি হলো টিটানোবোয়া পৃথিবীর সব থেকে লম্বা দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই টিটানোবোয়া আজ থেকে প্রায় ষাট মিলিয়ন বছর আগে এই পৃথিবীতে এক্সিস্ট করত যার দৈর্ঘ্য ছিল লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ ফুট ও এদের ওজন হতো প্রায় এক হাজার কিলোর কাছাকাছি টিটানোবোয়ার শিকার করার পদ্ধতি ছিল প্রায় অজগর সাপের মতোই এরা শিকারকে নিজের শরীর দিয়ে পেঁচিয়ে দম বন্ধ করে মেরে ফেলত এবং পুরো শিকারটিকে একেবারে গিলে ফেলত
तब ये टीटानो बुआ के टक्कर दौर मत एक जीवो हमारे पृथ्वी एक्सिस्ट करत जार नाम हलो मेगालोडन मेगालोडन हल पृथ्वी सब बृहत और भयंकर प्रजातर विलुप्त प्राणी ये मेगालोडन दैर्घ्य छो प्राय सत्तर फुट जा बर्तमान तीन ह्वैट सार्केट थे बसि और ये ओजन छो एक ह्वैट सार्केट त्रि गुण बसि मेगालोडन एक दाँतर दैर्घ्य छिल प्राय सत इंची और एर तो बला जो पे मेगालोडन एक घतक बैट समुद्रे जो शिकार के अनाशे दो टुकड़ो को देते पड़त एचड़ाओ दुशो सत्तरता सत इंच दाँत द्वारा परेष्टित छयटार मुखमंडल विशिष्ट सार जो शार्क के अनाशे गेले फिलते पर मेगालोडन आज के प्राय देशो लक्ष बचर आगे ये पृथ्वी एक्सिस्ट करत क्योंकि जख समय साथ पृथ्वी एटमसफियार ठंडा होते थे और समुद्रे परिधि क्रमश छोटो होते थे तक देखे मेगालोडन विलुप्त हो शुरू कर एक्सपार्ट मते आज के पचिस लक्ष बचर आगे ये प्रजाति पृथ्वी के पुरोपुर विलुप्त हो जाए क्योंकि किचु किचु मानुष एखो विश्वास करें बर्तमान मेगालोडन समुद्रे गभरे एक्सिस्ट कर तो ये सात भयंकर विलुप्त हो प्राणी मध्य को जीवटी के आपनर पार्सनलि सब भयंकर मन हलो के अवश्य कमेंट बक्से जान भिडियो भलो लगले लाइक कर शेयर कर बंधु और फैमिली मेम्बर संगे आपनी जदि चैने नतून हो सबसक्राइब कर पास बेल आईकन के प्रेस कर रखुद परवर्ती समस्त भिडियो नोटिफिकेशनगुली सवार प्रथम पवर सम्पूर्ण भिडियो देखार जो अपना के असंख्य धन्यवाद आजकल भिडियो पर्यत ही देखा हे परवर्ती सम्पूर्ण नतून भिडियोर संगे टिल दें स्टे हैपी स्टे किस